Hi children, welcome back to Social Studies class. Today we are going to start a new lesson from history. So we were studying geography in the previous classes, that is lesson 3. And now today we are starting a new lesson from history, that is lesson 4, what books and burials tell us. How can they help us to study about the past? And also, we can learn what all information they can give us about the life of the people, the terms, then the work they have done, these all. And how the pre meal ceremonies they have done. And now we, whatever we follow, we know. And how the old people, they have done all this, we can understand from this. So, what is the new lesson's name from history? Lesson 4, that is, what books and burials tell us. Okay. So, lesson 4, lesson 4, what? Books and burials tell us. Books and burials, B U R I K S. Okay, books and burials tell us. Okay, so what's the name of the lesson, children? What books and burials tell us. And now we may have, you may have heard about the Vedangal. Get to know. Let the Vedangal. They have written so many years back. Apart hymns or sutras. hundred years back, printed books Okay. So we are going to study about Vedas, the books which were written in the past. The oldest one, that is. Vedas, V E D A S. And among these, the four Vedas are Rig Veda, R I G V A D A Veda, Sam Veda, S A M A V E D A, Sam Veda, then Ajun Veda, Y A J U R V E D A, Ajun Veda, then Atharva Veda, Atharva Veda. Okay. So these are the famous Vedas and Vedas they were written so many years back about 3500 years ago this Rig Veda is, was written. So the Rig Veda is written in the Rishima and the Kirtanangala they were composed by the sages or Rishis. So these are composed by sages or Sages or Rishis, R I S H I S. Rishi, Rishi, Varian, Mara, and Margate, and Let. Tabas and Mara, Rishi, Savar, and the composed Jerna, Ridic, the Kirtan, and the River Dryden with the lap. So, and they were, and this Rig Veda is composed of more than a thousand hymns, H Y M N S. So, let us study about Rig Veda. Okay. Let us study about Rig Veda and this is composed about 3500 years ago. We were composed by whom? The sages. Rishi They were composed by the sages or Rishis. R-I-S-H-I-S-E. These were composed of hymns. H Y M N S. H Y M N S. How do we say hymns? And these the hymns means well said or suttas. Well said or suttas. S S U K T A S. They were well said or sutta. And these were written. And see, these hymns are in praise of God and goddesses. we usually Hindus, they worship God and goddesses. Devi, Devi, Parvati, Lakshmi, Devi, 
അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ദേവി ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു സോ ഹിംസ് ആർ വെൽ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ആർ ഗോഡസസ് ദേവി ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദ ഇസ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹിംസ് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് ഹിംസ് വെയർ ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ വെയർ കമ്പോസ്ഡ് അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഫ് ആൻഡ് സി മെയിൻലി ഫോർ ഗോഡസസ് വെയർ മെൻഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് അതായത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്നി ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഫയർ ഈ അഗ്നി ദേവൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്ര എ വാരിയർ ഗോഡ് ആൻഡ് സോമ എ പ്ലാന്റ് ഇൻ വിച്ച് എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് വാസ് പ്രിപ്പയർ അപ്പോൾ അപ്പം ഇതിൽ സോറി ഫോർ നോട്ട് ത്രീ ത്രീ ഗോഡസ് വെയർ മെൻഷൻ ഇൻ ഋഗ്വേദ മെയിൻലി അപ്പോൾ ഈ ഹിംസ് അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ദേവി ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഋഗ്വേദയിലെ എബൌട്ട് തൗസൻഡ് ഹിംസ് വെയർ തേർ ആൻഡ് മെയിൻലി ദീസ് വെയർ ദ ആ ദീസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രേസ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് മെയിൻലി ത്രീ ഗോഡ്സ് യൂഷ്വലി ദ വെർ എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ദ അഗ്നി നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഫയർ ദ ഇന്ദ്ര വാരിയർ ഗോഡ് ആൻഡ് സോ സോറി സോമ എ പ്ലാൻ ഫ്രം വിച്ച് എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് വാസ് മെയിൻ അല്ലേ വാസ് പ്രിപ്പയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂൺ തരത്തിലുള്ള ദേ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോമ അത് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വിച്ച് വൺ റിഗ് വേദ സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് വേദ റിഗ് വേദ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സെയ്ജസ് ഓർ ഋഷീസ് ആൻഡ് സി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ വെയർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദേ വെയർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ റിട്ടൺ ആസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ബുക്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ദേ ദേ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്ക് ഫോം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തക രൂപത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദേ വെയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹിംസ് കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദിസ് പ്രീസ് ദേ ടോൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ടു റിസൈറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറൈസ് ദീസ് ഹിംസ് അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ് ദേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് സിലബിൾ വേർഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ കീർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്ന സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിലബിൾ മീൻസ് വേർഡ് കേട്ടോ ഓരോ വാക്കുകളും സിലബിൾ എസ് വൈ എൽ എൽ എ ബി എൽ എൽ സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും ഈ ഗുരുവര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികൾ അവരെ കുട്ടികളെ പാടാൻ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് തൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്ക വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ ആ പാട്ട് രൂപത്തിൽ അവരെ പാടിയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സോ ദ പ്ലീസ് ടോട്ട് ദിസ് വേദാസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു റിസൈറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറൈസ് ദിസ് സിലബിൾ ഓർ വേർഡ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ റിഗ് വേദ ആൻഡ് ദീസ് ബിറ്റ് ബൈ ബി ദ പ്രീസ്റ്റ് ടോട്ട് ദി സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ and they have taught bit by bit appo oro shagalangalai thalil oro piece aayittu oro cheri cheri bhagangalai thalil nalla reethil avare paadi anukke aa kirthanangal sadharanangal chollaanundal adu pole cholli paadi appo nammal we recite poems alle nammal padyangalai kurichu ingena padyo charanangal nammal kettunde recitation so these rigveda as they were written in the form of hymns kirthanangalai thayirunu and they were written by the sages or rishis and they taught the students how enganeyana shishyanmar allegile kutigal avaru vedam padipichirunnathu ah they were they taught the students to recite this hymns alle kirtanangalai aalavikkanayittu chollanayittu aavartichu avaru chundi okkeyana paadi okkeyana padichirunnathu and a few were and these most of the hymns were composed most of these hymns allegi kirtanangalakke they were composed by men and very few were composed by women and the rigveda is in old or vedic sanskrit appo idu sanskritathilana thale ezhudirunnathu and you know sanskrit is a language sanskrit is a language so in which language this rigveda is written english lo malayalam lo hindi lo onnalla pin ingana ah sanskrit it is a language le sanskrit sanskritathilana thale ezhudi vechirunnathu pakshe and that sanskrit is totally different from the sanskrit we use today അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ സംസ്കൃത വാക്കുകൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിപികൾക്കായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ
school these days. And Sanskrit and other languages are and belong to a family of languages known as the Indo-European. Indo-European family is the language of Sanskrit. And some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. And Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. That is the Indo-European family group of languages in Sanskrit. There are other languages that are used in Assamese, Gujarati, Kashmiri, French, German, Greek, Italian, etc. They are called a family because they originally had words in common. So, if you use a lot of words in common, it is not a family. Other languages are used in the subcontinent belong to different families. For instance, if you use a lot of families, अबरे राइट ला रिलेटेड राइट ला लैंग्वेजेस आना वेरी यूज़ इन ला फॉर इंस्टेंस और एक्साम्पल दर्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू द टिबेटो बर्मन फैमिली अब अबरे भी ओगी चित्र ना द तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बिलोंग टू द द्राविडियन फैमि� also Asiatic family. अब भाषण करने पाला family of languages इन्द्र पागो वाइट वैरी ना दारा ना अगर family पढ़ते थे कि नहीं तो उन्हें पाना मिक्का most of the languages the words are have a common आह the words are common अब ये लाते लोग रे बोले यार वाक्य लोग वैरी ना तो अपने pronunciation ना कार्य में लगे चले चले व्यत्यास संगल अब common आई तो वैरी ना उन्हें आने के लिए भाषण करने वाले फ so, this Rig Veda is written in old Sanskrit form. Now, this is Pajay Sanskrit Dhrubatthi Lani 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 these are the use uh, and these are printed. अपन नम्बर में भी देखना बुक वाला क्या प्रिंट जी इधर टेक्स्ट रूपत्र वाला नाम लोग देखने उस पर रूपत्र आए। पक्षे दिस वे दास दे वेर इन द दे वेर नॉट इन द प्रिंटेड फॉर्म इन द स्टार्टिंग। अपन अन्नत कार्य तो नो प्रिंट जी इधो अन्नत प्रिंटिंग मशीन सामने लोग and they are big, uh, about uh, 200 years back only, they were started to print it. Now, if you print it, you will be able to print it in the same way. And before that, they were, com and they were composed in 3,500 3, years back. Now, the first time they were able to print it, they were able to print it in the same way. And the people, they recite and they buy hearted. And from generation to generation, they buy hearted. And they buy hearted. And from generation to generation, they buy hearted. So, they live. So, how the people practiced and learned this? And now they are in a book form and they started to print it 200 years back. So, they were written in 3500 years back. And which language they used? The old Sanskrit. And which are the four Vedas? The Rig Veda, Samveda, Ejur Veda and the Adarva Veda and which is the oldest one, the Rig Veda and it is composed by the sages or rishis and how do they taught the students? The students they recited this and the priest or the sages they have taught the students oh, in such a way they have taught them bit by bit and each syllable, word, sentences they have taught the students. Okay, for careful Careful lah itu, pala pala bintil lah itu, ada yang ceri ceri tu betul la, ok, anak putih lah itu, kita kerja seperti itu, mana beda, ok. And how historians study about this, do you know? Ini historians ni lagi la, ah, ini historians ni tu scholars who study about the past, le, awal ke, ini ni kurang cikin kan arif beriti, ah, they were used and do you know? We can study about the past from so many things were used in the past. Materials, uh, things they used, uh, we can study. 
but this about this vetas are they used uh, this vetas and uh, and some of the hymns in the rigveda are in the form of dialogues so idakke ee pustaka rupathil aakki thirunor varshangale aayittullu appo charithrakaarmar avaru padikkunnathu idella vaichu nokkittaan so most of the uh, rigveda they are in the written in hymns and most of them are in the form of dialogues chelaka sambhashana rupathilana and when we read that we can understand the terms the words and the places mentioned some of and sometimes they are in the form of dialogues le right? sambhashana rupathilana and when we read this we can understand the situation the place names and uh, ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അതിനകത്ത് വരുന്ന അതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും സോ വൺ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ഡയലോഗ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ്വീൻ വിശ്വാമിത്ര ദിസ് വാസ് എ സേജ് അല്ലെ വിശ്വാമിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ എ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ two rivers named Vyas and Satlej. Then Vyas and Satlej are the two names of the Vishwamitra and Nadi Kalod Sambhashana Jubatilana. That is a hymn selling Kirtan. So when we read that we can understand the name of the rivers and the uh, terms of Allah and Allah and Allah and Allah and Allah and Allah and Allah. And other rivers especially the Indus and its other tributaries and it has the Shantwalaite and the Nadi Kalod and the Saraswati are also named in the hymns but the ganga yamuna are named only once api uh, vyas and sadlaj and uh, vishwamitra adha rang nadigal raayittulla sambhashanam ningal kuda vaaikka page number 37 you should read it and you can see the names uh, from see the names of rivers from page number 2 in map we have already learned lesson 1 adile page 2 vile ningal ka nadigalde map kaanan pattum okay see this one here you can see the map and this map shows the rivers names le adle vyas satlej ka ningalku kaanan pattu appo ingane nadane dialogue allekile ingane sambhashana rupathilana rigveda ile hymns are most of and in rigveda in the form of dialogue par sambhashana rupathilakke ullada irunnu and here one example is written one dialogue is given that is between vishwamitra and the rivers especially vyas and satlej and about in page number 37 you can see a manuscript what is the manuscript we have studied now kai elt pradiya le this is written with the hand up kai und birk they were written in the bark of birk tree le birk nu parayna adinde this is the rigveda in birk the bark was then this appo nammal padichittunde manuscript vela ke engena aanu ezhudiyirunnu appo birk nu parayna ആ ഒരു ട്രീയുടെ പാർക്കിന്റെ ആ തൊലിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ ആൻഡ് ദിസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ അപ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻഡ് ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൗണ്ട് ഇൻ കശ്മീർ അബൌട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് കശ്മീരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണിത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പ്രിന്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിഗ്വേഡ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓൾസോ It is now preserved. ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രതി എഴുത്ത് പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ പൂനെ അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് ഋഗ്വേദ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെയിൻലി ഹിംസ് സൂക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ദിസ് വെയർ ടോഡ് ബൈ ആൻഡ് ദിസ് വെയർ ഡൺ ഇതൊക്കെ ആരാ രചിച്ചത് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ sages or rishis sanyasi varyanmare maharshimare kya ana edhiyada and how do they taught other people ee vedangal kya nattavar engane padipichu ah they taught the children children to recite so the students they have studied in the form of ah uh, by reciting this uh, hymns h y m n s suktangal allengile kirtanangal avare padichirunnu and this hymns what all it contain ah uh, they are uh, Uh, they were used to praise them and they were in the form of ah uh, suktas of goddess and goddesses appo devi devanmar stuthichu kondulla kirtanangal aayirunnu and the mainly three goddess uh, mainly three go uh, three goddesses which are they allengile moona three uh, gods are important especially important there is agni the god of fire 
and the Indra, the god of warrior, and the Soma, a plant from which a special drink was made. But number one, what do we study today? We were studying about the books which were written in the past, and which is the oldest one? That is Veda. And which is the oldest Veda? Rig Veda, and it was composed about three thousand five hundred years back, and they were in the form of suktas or hymns, H Y M N S. And it was composed by the sages or rishis into three thousand years back, and now they are in the form of printed book. Like when either printed the book or whatever, our mother buys it. Now, what are the books that we are going to buy? Like, from my life, I know for many years, I have been reading it. Now, the book or whatever is printed. We have done it. But that was done two hundred years back only. Or even more years ago, we have printed the books that we are going to buy. അതൊക്കെ മുമ്പ് ഇത് കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ ജനറേഷൻസ് റിസൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ബൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദീസ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെസിറ്റേഷൻ അല്ലേ അപ്പം കുട്ടികളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇത് പാടാനും ആലപിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡി ടുഡേ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ യു ഷുഡ് റീഡ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ Thank you. We can continue in the next class.